జరిగే కథ అంటే ఓకే బట్టలు వేసుకోవాలి కదా నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు దీపావళి అనగానే బోల్డ్ అన్ని పటాకాలు అంతేకాకుండా ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఉన్నాము గర్ల్ ఫ్రెండ్ పటాకాస్ చేయడానికి ఇగో నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా టీమ్తో సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ నమస్కారం అండి గురు గారు హ్యాపీ దీపావళి అండ్ మీకు కూడా మా హ్యాపీ దీపావళి థ్యాంక్ యూ అండ్ జెనిఫర్ హ్యాపీ దీపావళి హలో ఉదయ్ గారు హ్యాపీ దీపావళి Thank you. Wish you the same. Thank you so much. So, Deepal Pandagana Gana tells us about the board. We have to do Deepal. 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 And we have to do Deepal. 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 And we have to do Deepal. So, how is it? How is it? చేంజెస్ <laughs> వర్స్టింగ్ ఓకే అయ్యే స్టేజ్ లో సమ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అన్నోన్ రీజన్స్ అది వెళ్ళి వేరే కథ వచ్చింది ఆ సినిమా చేయాల్సి వచ్చింది సో సెకండ్ మూవీ అయిపోయింది థర్డ్ మూవీ చేస్తాను ఫోర్త్ మూవీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనే దాంట్లో ఇంకా స్టోరీ ఏది సెలెక్ట్ అవ్వాల ఐ వాస్ స్టోరీస్ వింటున్నాను కానీ ఏది అంత క్యాచ్ చేయలేదు సో ఆ టైంలో మన గురు గారు యాక్ డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ రిలీజ్ అయింది ఐ వాజ్ ఇన్ వైజాగ్ ఒక పని మీద వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇదే మా కథ అని శ్రీకాంత్ గారు భూమిక నాగేష్ మంచి సినిమా సో ఆ మూవీకి వెళ్ళాను వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఓకే ఫైన్ క్రిటికల్లీ అక్కలేదు గుడ్ మూవీ ఫ్రమ్ గురు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గురు సైడ్ నుంచి డైరెక్షన్ కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ మేకింగ్ కానీ బాగుంది సో మీరు ఆరోజు నైట్ ఫోన్ చేశాను గురు చూశాను మూవీ చాలా బాగుంది నీ నీ డైరెక్షన్ కూడా చాలా బాగుంది నీ సైడ్ నుంచి ఎటువంటి మిస్టేక్ ఏమీ లేదు ఓవరాల్గా మూవీ ఇస్ రియలీ గుడ్ బాగా ఎంగేజింగ్గా తీసావు అది ఇది అని చెప్పారు సో మనం ఒకసారి కలుద్దాం గురు హైదరాబాద్ వస్తాను ఒక టూ డేస్లో కలుద్దాము అండ్ ఇక ఆ స్టోరీ నాకు చెప్పే గుర్తుందా అప్పుడు నాకు గుర్తుంది ఒకసారి ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం అనుకున్నాం వన్ డేలో అని ఉంటుంది వచ్చి ఒకసారి వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ సో హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత వి మెట్ వి మెట్ మళ్ళీ ఆ స్టోరీ విన్నాను సో అప్పుడు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందో ఇప్పుడు అన్న మళ్ళీ అంతే అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఇంకొంచెం పిక్చరైజ్ చేశారు ఇంకొంచెం డెవలప్మెంట్స్ కూడా చేశారు బెటర్మెంట్ చేశాడు సో ప్రొడ్యూసర్ గారు నారాయణ రావు గారు ముందుకు వచ్చారు ముందుకు వచ్చి ఈవెన్ ఈ హర్డ్ ద స్క్రిప్ట్ స్పాట్ లో ఓకే చేస్తారు సో చెప్పాలి నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది మీకు డైరెక్టర్ గారు నో మ్యామ్ అంటే యాక్చువల్గా బేసికల్ కంటెంట్ ఆల్రెడీ టీచర్ లో వచ్చింది అండ్ ఈవెన్ సాంగ్స్ అన్ని రిలీజ్ అయింది మీకు అర్థమై ఉంటుంది సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వన్ డే లవ్ స్టోరీ ఇది వన్ డే లవ్ స్టోరీ ఎస్ వన్ డే లో ఒక అమ్మాయి ఎలా పడేశాడు ఒకటే లైన్ లో టైటిల్ ఉంటే బాగుంటదని లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అనుకున్నా 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 ఫైనల్ గా మై బాస్ మెగా బాస్ ఆయన పాట ఇంటుంటే పట్టణం కనెక్ట్ అయింది ఒక చిన్న టైటిల్ అనుకోగానే ఒక టెక్స్ట్ పెట్టాం ఉదయ్కి మనం సార్ కి మా నారాయణ రావు గారికి ఆల్మోస్ట్ బాగుంది గురు అన్నారు ఇమీడియట్లీ ఒక డిజైన్ చేసి అందరం ఒకసారి అనుకొని మధు గారు మీది రోల్ ఫ్రెండ్ రోల్ అని తెలుస్తుంది బైక్స్ లో పాటలు దోస్తు పాట ఎంత బాగుందో అది చక్కగా సో రాగానే మంచి హిట్ అయిపోయింది ఆ పాట ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిన పాట అదే కదా ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు నారారావు శ్రీ విష్ణు గారు ఇద్దరు రిలీజ్ చేశారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సినిమా 
సో సినిమా అంటే ఒక లైట్ డే ఉంటా పెళ్ళి డే మా ఆ 100% అండి ఎడ్డం అన్న పెడ్డం అన్న మనోడు దానికి ఆపోజిట్ ఏ నేను ఏదన్నా ఒక లైట్ డే అంటే ఒకల తిట్టం కాదు నేను ఒకల తిట్టం అంటే ఎడ్డం అంటాడు ఓ సో సినిమా అంతా మాది ఆపోజిట్ ఏ బట్ సినిమా అంతా కలిసి ఉంటాం సినిమా అంతా ఒక టార్గెట్ మీదే ఉంటాం ఒక టార్గెట్ గురించి నేను అడుగుతాను ఆపోజిట్స్ అట్రాక్ట్ కదా యా అలాగే సినిమా అంతా అట్రాక్ట్ అవుతానే ఉంటాం కాకపోతే మనోడు ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అవుతాడు అక్కడ <laughs> 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 Uh, is from uh, Karim Nagar, so I am a Telugu Mami. Where are you from? Bombay? Yes, Bombay. Mom is Bombay, right? Mom is Bombay. Where are you from? 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 Hey, personal questions, delete. Cinema questions, come on. Okay, okay. Where are you from? So, Jennifer, where are you from? 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 How did you get uh, opportunity? So, I actually got suggested by our uh, uh, DOP. Siddham Manohar. Mm. I did a, another film with him mm. and uh, he suggested me to Guru Karu and mm. uh, luckily they liked me. Mm. So luckily I was here. I heard the story on the phone. Mm. On the phone also I was thinking like popcorn mm. khate hoye. You know the interest because it you, it's a one day story and the way it was narrated I was just like I got very lucky with the film. Mm. Then I came here and pop, pop, so camera, camera ki pre, I would love my power cover to all the suggestions in Saranda. ఫస్ట్ పార్ట్ ఎలాగో పెద్ద హిట్ రెండో పాట కూడా చాలా చాలా బాగుంది అండ్ ఈ మధ్య రిలీజ్ అయింది మనసా మనసా ఎంత స్మూత్ గా హార్ట్ టచింగ్ గా ఉందంటే అసలు వినగానే కార్తిక్ పాడారు అండ్ తను పాడారు చాలా 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 బాగుంది నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎఫ్ఎం లో అదే బాగా బాగుంది సో సంగీతం గురించి చెప్పాలి యా ఆబ్వియస్లీ మేడం గిఫ్ట్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టూ ఫిలిమ్స్ చేశారు ప్రీవియస్ మిస్ మ్యాచ్ ఒక ఫిలిం చేశారు మిస్ మ్యాచ్ దెన్ తర్వాత హీ రెఫర్ ఉదయ్ రెఫర్ చేశారు సో ఫస్ట్ మీటింగ్ గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ అని ఇస్ రియల్లీ గిఫ్టెడ్ డైరెక్టర్ yes చాలా మ్యూజిక్ గిఫ్టెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రియల్లీ బాన్ పేర్ కూడా బాన్ ఈజీ గుర్తు పెట్టుకోవడం గిఫ్ట్ అన్ గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఈజీ గుర్తు పెట్టుకోవడం సో ఐ థింక్ అతనికి నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు పట్టుకుంటే సిచువేషన్స్ అన్ని చెప్పాను ఆ ఎక్కువ లేదు దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం ఇంకేమీ లేదు కరెక్ట్ గా ఒక ఫైవ్ ట్యూన్స్ ఒక వన్ వీక్ 10 డేస్ లో రెడీ చేసుకొచ్చారు అంటే పాట ఒక ఎత్తైతే సాహిత్యం మరో ఎత్త అండి సో పాట సంగీతంతో పాటు సాహిత్యం చాలా బాగుంది అందరం పాడుకునేలాగా హాయిగా ఉంది చెప్పగలను నాగార్జున గారితో ఒక పాట ఉంటది హలో అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్ తర్వాత సింధూరంలో హై రే హై జాంప్ అంటే దెన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్ సాంగ్ మధ్యలో ఎక్కడ రాలేదు మేడం సో నేను అన్నా కదా టాలీవుడ్ లో చాలా ఆ కైండ్ ఆఫ్ లో ఉంది టాలీవుడ్ లో చాలా గ్యాప్ వచ్చింది అంటే ఎంతసేపు పొగిడే పాటలు కానీ టీచ్ చేసే పాటలు తక్కువ అంటే ఒక్క రోజులో జరిగే కథ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మధు నందన్ గారు మిమ్మల్ని అడగాలి ఒకే బట్టలు వేసుకోవాలి కదా అదే పెద్ద చిరాకు ఒకటే బట్టలు వేసుకోవాలి అది ఇంకా కంటిన్యూస్ షూటింగ్ కూడా ఇంకా కంపు డే అంతా ఉన్నాయి ఒకటే డ్రెస్ సినిమా అంతా బట్ అది స్క్రీన్ మీద చాలా బాగుంటది ఇంట్రెస్ట్ కానీ మనకు 
లేదండి అట్లీస్ట్ నాకన్నా మనం ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు నాకు కాస్ట్యూమ్ వేటికి వెళ్ళ కాస్ట్యూమ్ అండ్ నాకు మూడు కాస్ట్యూమ్లు మరి సాంగ్ లో కూడా ఫైవ్ సాంగ్స్ లో మూడు సాంగ్స్ ఒక కాస్ట్యూమ్ ఒక సాంగ్ గోవా సాంగ్ తనకి ఒక కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ ఉంది మూడు కాస్ట్యూమ్ మనోడికైతే ఒకటే బిగినింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒకటే ఇంకేం లేదు అందులోనే చూసుకొని 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 బట్ స్క్రీన్ మీద బాగుంటుంది డైలీ వర్క్ టైమ్ లో వేసుకుంటే ఆ ఫీలింగ్ ఉంటది కానీ స్క్రీన్ మీద విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఒకటే డే ఒకటే అంటే వన్ డే లో పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగే కదా గ్రిప్పింగ్ గా ఉంటే ఇట్ బి ఫన్ సో హోప్ఫులీ ఇట్ ఐ మీన్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో లైక్ ఇట్ అండ్ జెన్యువల్ మీరు చెప్పండి వన్ డే లో డు యు థింక్ గర్ల్ విల్ రియల్లీ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అమ్మాయిలు ఆల్్రెడీ అమ్మాయి బుగ్గల ఊపుకో అని థింక్ గా ఐ బేజ్ విడ్ అండ్ అడగగానే అమ్మాయిలు వన్ డే లో పడతారు లైక్ ద వే హిస్ క్యారెక్టర్ హస్ అప్రోచ్డ్ అంతే అందంగా కమర్షియల్ మూవీ ఫైట్లు అన్ని ఉన్నాయి ఫైట్లు విలన్ అంతా ఒక చేజింగ్ ఇది అంతా వన్ డేలో జరిగేది మా మీద అటాక్ నేను నేను రివర్స్ అటాక్ చేజింగ్ ఫైట్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ తర్వాత చాలా మంది వేరియస్ ఆర్టిస్టులు మా ముగ్గురితో కాకుండా చాలా మంది ఉన్నారు మెయిన్ విలన్ తర్వాత పృథ్వీరాజ్ గారు తర్వాత కళ్యాణ్ అని తర్వాత చాలా మంది సో మెనీ పీపుల్ లవ్ యాక్చువల్ ఇదంతా వన్ డేలో సన్ రైజ్ టు సన్ సెట్ మధ్యలో జరిగే కథ ఇన్ని ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ అందులో మీరు ఒకరు చీకటి కూడా పడదు యాక్చువల్లీ సినిమా వెరైటీ ఏంటంటే చీకటి కూడా పడదు మన ఇంట్లోంచి బయలుదేరిన తర్వాత బయలుదేరుతాను కదా ఈవెన్ మళ్ళీ తిరిగి మన ఇంటికి వచ్చేంత వరకు జరిగే నేను ఇందులో చిన్న పాత్ర చేశానండి అందుకని కనెక్ట్ అవుతున్నారు అంటే ప్రేక్షకులు కూడా చెప్పాలి నేను ఉంటాను కదా మన నా ఇంట్లోనే మీతో ఓకే మీ మీ ఇంట్లో నాతో దాని తర్వాత ఎండ్ వరకు సో సన్ సెట్ లోపల అయిపోతుంది ఇది ఒక ఛాలెంజ్ కదండి మన ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరితే కథ స్టార్ట్ నేను మళ్ళీ ఇంటికి వస్తాను కథ ఎండు అంతేనా సూపర్ అసలు డైరెక్టర్ ఇలా కథ ఆలోచించి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం కదండి ఆబ్వియస్లీ మేడం అంటే కొంచెం రిస్క్ అని అనిపించింది ఒక ఫేజ్ లో నేను పక్కన పెట్టేశాను ఎందుకు అనవసరంగా అంటే కమర్షియల్ గా కథలు వేసుకోవడం వేరు ఇవి కొంచెం ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకోవడం వేరు యాక్చువల్గా ఇది సింపుల్ చిన్న టూ మినిట్స్ లో ఇందాక ప్రీవియస్ లీ ఎక్కడో చెప్పాను మన ఇంటర్వ్యూస్ లో అందులో పెట్టి సిగ్నల్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంది ఇటు బోయినపల్లి ఎటు వెళ్ళాలి ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో అప్పుడు ఇంకా హెల్మెట్స్ కూడా పర్లేదు ఇప్పుడు మస్టర్ షూట్ గా పాపం జనాలందరూ యూస్ చేస్తున్నారు స్కార్ప్ కట్టుకుంది ఒక అమ్మాయి ఓన్లీ ఐసీ చూసా వెళ్ళిపోయాం ర్యాండమ్ గా ఇంకో మన ఒక లైఫ్ స్టైల్ దగ్గర లెఫ్ట్ కట్ అవడానికి అక్కడ ఒక సిగ్నల్ దగ్గర వచ్చేస్తుంటే మళ్ళీ ర్యాండమ్ గా కనపడింది అది బాగుంది కొంచెం ఫాలో అయ్యాను ఇంకొంచెం ఫాలో అయ్యి వెనక నుంచి బ్యాక్ నుంచి అలా ఫాలో అవుతూ చూస్తున్నాను ఇంటికి వెళ్తున్నాను కొంచెం ఎట్లా అనుకుంటూ మన స్టైల్ అలా వెళ్తున్నాము ఇక లెఫ్ట్ ప్యారడైజ్ దగ్గర లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోయి అమ్మాయి స్టేట్కి వెళ్ళాలి ఒక్క లుక్ ఇచ్చింది ఓకే ఒక్క లుక్ ఇచ్చింది 
అంటే నేను కాబట్టి వెళ్ళిపోయాను బట్ నా సినిమాలో కథలో ఉన్న హీరో వెళ్ళగా వెళ్ళాడు సో అక్కడి నుంచి ఆ ఇన్స్పైర్ దట్ పాయింట్ అనమాట అక్కడి నుంచి నేను తీసుకొని సో మనం కాబట్టి వెళ్ళిపోతారు హీరో అయితే ఒక లుక్ వెనకాల అదే హీరో అయితే ఏం చేస్తారు ఫాలో అవుతారు లుక్ లేని ఇచ్చినా ఆ చూసినా బాగుంటారు సో నా సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఏంటంటే వైజాగ్ లో ఉన్నటువంటి పక్క యాటిట్యూడ్ గాయ్ అస్సలు ఈవెన్ నా మా గురు గారి నుంచి కొంచెం నేర్చుకుని గురు గారి దగ్గర నుంచి అయితే ఏంటే అంటే ఆ అమ్మాయితో ఉండే ప్రేమ అటువంటి ఎక్స్ప్రెస్ అలా ఉంటుంది నాటు అదే కొంతమంది ఇష్టం వాళ్ళకి అంటే ఆ స్ట్రైట్ గా అప్రోచ్ అవడం అనేది కొంతమంది బాగా కనెక్ట్ అవుతారు గుర్తుండిపోతుంది మనం అనుకుంటూ మాట్లాడితే అదే ఈ టీచర్ లో కూడా ఉంటుంది మూడు సార్లు హార్న్ కొడతాడు హలో మిస్టర్ హార్న్ ఎందుకు కొడతాడు ఐ లవ్ యూ ఇంకా డైరెక్ట్ అప్రోచ్ ఆ కాదంటే ఊరికి ఇటు తిరిగాను అటు తిరిగాను అన్నట్టు కాకుండా డైరెక్ట్ పాయింట్ లోకి వస్తాడు సో టైం చిన్న తీసుకొని బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ లవ్ స్టోరీ బట్ దీని వెనకాల బిహేండ్ ఏదైనా ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటే అప్పుడు ఇది బాగుంటుందని సో బిఫోర్ యాక్చువల్ గా ఒక థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్ అనేది మెయిన్ బేసిక్ కథలో ఉంటుంది అంట థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్ అనేది యాక్చువల్ గా థ్రిల్లర్ లవ్ స్టోరీలో మెర్జ్ అవ్వదు అంత ఈజీగా బట్ కమర్షియల్ గా అది కొంచెం ఇన్సర్ట్ చేసి బిహైండ్ లవ్ స్టోరీ ఒక మెయిన్ కంటెంట్ ఒకటి వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి వెనకాల ఒక కంటెంట్ రన్ అవుతుంటుంది అది ఆ అమ్మాయికి కూడా తెలుస్తుంది ఆ అమ్మాయికి ఒక్కరు తప్ప ఈవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప మొత్తం స్క్రీన్ ఆడిటోరియం మొత్తానికి తెలుసా సో ఆ పెద్ద ఒక బిగ్ ఇంటెన్షన్ తో రన్ అవుతుంది తనకి తెలియదు తనకి తెలియదు మనకి తెలుస్తుంది అరే ఎందుకు రా పిల్లతో నీకు నీ పాడి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని పాపం ఇతను కూడా అలాగే పుష్ చేస్తుంటారు సో అది అది వచ్చే థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్ సో అది ఎవ్రీ టైమ్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఆ ఇంటెన్షన్ ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ ఒక ఇంటర్వెల్ టైం కి ఒక ఊహించిన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్విస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అది స్క్రీన్ మీద ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇంకా అక్కడి నుంచి కంప్లీట్ గా ఒక ఒక డిఫరెంట్ వేలో వెళ్తూ ఉంటారు మనం సో దట్ ఇస్ పార్ట్ టూ సో అమ్మాయి ఈవెన్ అమ్మాయి షేడ్స్ కూడా నేను చెప్పాలంటే ఫ్లిప్ షేడ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఫస్ట్ హాఫ్ లో మీకు ఎంత క్యూట్ కనపడుతుంది సెకండ్ హాఫ్ లో అంత ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది రియల్లీ ఇస్ దట్ ట్రూ అంటే నాట్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యస్ టు డూ అ రోల్స్ విచ్ ఆర్ డైవర్స్ ఇస్ డిఫికల్ట్ ఐదర్ యు ఆర్ అ వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ నైస్ లవబుల్ గర్ల్ ఆర్ యు ఆర్ అ వెరీ హార్డ్ కోర్ నాట్ టు గర్ల్ సో డూయింగ్ టు క్యారెక్టర్స్ ఇన్ వన్ ఫిల్మ్ ఇన్ అ హాఫ్ అ డే స్టోరీ yes ma'am చాలా కష్టం యు ఆర్ లక్కీ ఐ యామ్ లక్కీ టు ఆల్సో హావ్ అ డైరెక్టర్ లైక్ హిమ్ టు బి ఏబుల్ టు you know more the entire thing in that way mm-hmm. and also like i I've, i've been blessed to be part of this project so yes it is a it was i won't say it was okay it was challenging mm-hmm. but then i had the best crew around so there was nothing so can you tell me a little about it am i allowed to say a little yeah. about no she's directly like telling like, uh, to praise us <laughs> i'm praising you all everybody did that <laughs> so first up you're a soft girl is it yeah very soft ma'am your mind just the screen me da first appa cute ga unda anipisa anpichindi maku already chusesa yeah yeah uh-huh. second half lo tan meed kopam vastadi adhe second half tan meed prema kuda vastadi oh <laughs> so that's the two shades of my adi చెప్పి చెప్పినట్టు కానీ మొత్తం చెప్పినట్టు సో మీకు ఆ షేడ్స్ అన్ని కనపడుతుంటాయి క్యారెక్టర్ లో వాటన్నిటిని ఉదయ ఎలా ఓవర్ కమ్ చేశాడు అనేది బేసిక్ పాయింట్ ఎలా ఎలా భరించాడు ఏమని బేసికలీ ఆ అబ్బాయిలకి కొంచెం భరించే శక్తి ఉంటుంది అందుకే 
సో డెఫినెట్ గా అమ్మాయి అందంగా ఉందని చూసుకున్నారని చెప్పేసారు సో మన సినిమాటోగ్రాఫర్ గర్భించి కూడా చెప్తే బాగుంటుంది నాకు యాక్చువల్ గా సిద్ధం మనోహర్ నాకు పరిచయం లేదు సో మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ త్రూ కనెక్ట్ అయ్యారు ఈ మనోహర్ ఆల్రెడీ ఈ డిటే జాతి రత్నాలు ఫిల్మ్ చేశారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో సెకండ్ ఫిల్మ్ నేను యాక్చువల్ గా మనోడు లైన్ ఇంటాను సార్ బాగుందంటే చేస్తాను సార్ లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ ఈ టైప్ కైండ్ సో వినంగానే ఈజ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ మనోడు ఇంత కమర్షియల్ గా నేను చేయలేనండి అంటే బాబు నువ్వురా టీం కలిస్తే హ్యాపీ చేయొచ్చు నీ మూవీ చూశాను సో నాకు కొంచెం ఆ లైటింగ్ వైజ్ కానీ ఆ పిక్చర్ మొత్తం బాగుంది ఫోటో తీస్తే అంటే సో అంత ఇంట్రెస్టెడ్ గా చేశారు ఇది ఆల్సో వెరీ గుడ్ చాలా చెప్పాలి ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చెప్పాలి మిమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకే జతతో సినిమా చేశారు కాబట్టి అందరిని చాలా జాగ్రత్తగా బాగా దగ్గరుండి దగ్గరుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం దూరంగానే అంటే ఆయన సెట్ లో కనపడినట్టే ఉంటాడు సెట్ లో ఉండడు ఎక్కడో దూరం నుంచి అన్ని చూస్తూ అందరికి ఏం కావాలో అన్ని సమకూరుస్తూ అండ్ డైరెక్టర్ కి ముఖ్యంగా ఏమేం కావాలో అన్ని ఇస్తూ సినిమాకి సంబంధించి సో ఫస్ట్ టార్గెట్ సినిమాకి సంబంధించింది ఇచ్చేస్తే మీతో ఆటోమేటిక్ అన్ని యూనో ఆర్టిస్ట్ కానీ ఏదైనా అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు బట్ సినిమాకి ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే సో సినిమాకి కావాల్సింది హీ వాజ్ ఐ మీన్ దేర్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ మమ్మల్ని కూడా చాలా బాగా చూస్తున్నారు వెరీ వెరీ స్వీట్ ప్రొడ్యూసర్ ఫార్టీ డేస్ ఏమో వైజాగ్ లో స్కెడ్యూల్ చేసాము ఫార్టీ డేస్ ఏమో చేసాము అండ్ ఒక్క రోజు కూడా ఏ ఒక్కరికి ఏ కంప్లైంట్ లేకుండా నాట్ ఈవెన్ వన్ సింగిల్ డే ఫలానా కంప్లైంట్ నో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ప్లాన్ ప్రాపర్లీ ప్లాన్ అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ టేకెన్ కేర్ అందరికైనా ఎక్కువ రిలేషన్ నాకుతో ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ టెన్ మంత్స్ వస్తుంది ట్రావెల్ చేసి ఫస్ట్ డే మీకు గుర్తుందా సార్ మనం కాపిటేలో స్టార్ బక్స్ స్టార్ బక్స్ కన్నా ముందు కాపిటేలు బొటనికల్ గార్డెన్ కరెక్ట్ దట్ డే నుంచి ఇప్పటి వరకు అంతే అంతే అంటే ఒకసారి రేజ్ అయిపోవడం లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అసలు ఏం చేస్తాం ఏమీ లేదు అంటే ఆ డే ఏ రెక్స్పెక్ట్ అయితే ఇచ్చారో స్టిల్ ఇప్పటి వరకు కూడా అంతే రెక్స్పెక్ట్ ఆయన ఇస్తారు మనము అంటే డెఫినెట్లీ ఆయన బట్టి రియాక్షన్ ఆ విషయంలో అంటే డెఫినెట్లీ ఈయన ఒక్క సినిమా అయితే అయిపోయే వ్యక్తి అయితే కాదు డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్ లో శ్రీరామ్ మూవీస్ లో కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు నేను బయట నన్ను అడుగుతారు ఇలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళచ్చు అని చెప్పే ధైర్యంగా మనం చెప్పగలం కొన్ని కొన్ని బ్యానర్స్ మనకు తెలియకుండానే ఎందుకు అబ్బా కొంచెం టార్చర్ ఉంటుంది నా మాట ఈ టైప్ లో వచ్చి వెళ్ళిపోతారు ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వ్యక్తి ఇండస్ట్రీ పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి బిజినెస్ ఈ సినిమాని ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళాలి మనం ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టాలి అలా అని చెప్పేసి మరి చిల్లర్ చిల్లర్ కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మొన్న ఈ ఎరతోళ్ళు పాట అది ఇంకొంచెం ఏదో బ్యాలెన్సింగ్ పర్లేదు సార్ మనం బీజిఎం ఏదైనా ఒకటి తీసేద్దాం అని కూడా చెప్పాను పొద్దుతి కూడా అని మళ్ళీ స్టూడియోలో వన్ డే షూట్ చేసి చెన్నై గురించి చెప్పాలి సో తెలుగు పెద్ద కాదు బట్ వన్ స్టీ ఇంగ్లీష్ లో మనం రాసిస్తే అక్షరం పొల్లు పోకుండా క్లీన్ ప్రాపర్ లిప్ సింక్ లో త్వరగా చెప్తే ఈవెన్ మన డబ్బింగ్ చెప్పిన ప్రియాంక గారు చాలా క్లుప్తంగా అక్షరాక్షరం ఇరికిచ్చి మరీ చెప్పించారు అంటే కొంతమంది ఏబిసిడి చెప్పిస్తారు ఉంటుంది ప్రతి డైల్ అండ్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ డైలాగ్ ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ గుడ్ షాప్ So, so you still look at the mirror and keep practicing and all that? I actually study like it's a board exam when I have to do my life. Because I don't, I feel, I don't like, like, I cannot understand a prompt. I prefer to actually know the lines by myself. Mm. So I really work very, very hard. Like it's my exam and I learn every line and word correctly. But I try no, my learning best. Learning words is difficult. Yeah. So that of telling. Next, 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 next. That's what I'm going to do in the cinema. I'm going to go to the fifth grade. 
ఫాస్ట్గా మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టాం మీ పాప్కార్న్ అయిపోయాడు ఫస్ట్ సినిమాలో ఆయన ఆయన డ్రైవ్ చేసి అందరినీ డ్రైవ్ చేస్ట్ సినిమా కదా బైక్స్ లో సో ఈ సినిమాలో మేము కూర్చునే డ్రైవ్ చేస్తారేమో తినలో అయిపోతుంది పాప్కార్న్ డబ్బు అయిపోయి ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది లేక పెట్టాం ఇబ్బంది పెట్టాం వచ్చామా పాప్కార్న్ అయిపోయింది అయిపోయింది సినిమా వెళ్ళిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీంట్లో కూడా అంటే ఫస్ట్ సినిమా నేను మరి ఎక్కువ అందరిని ట్రై చేయించా లడాక్ వరకు ఇందులో గాజువాక్ నుంచి భీమిల్ వరకు రోజు ముప్పై రోజులు ముప్పై రోజులు గాజువాక్ ఎక్కడ ఇడ్లీలు బాగా దొరుకుతాయి ఎక్కడ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఉంటుంది నైట్ ఇవన్నీ తెలిసిపోయి ఉదయ చెప్పండి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగే స్టోరీని దాన్ని ఎడిట్ చేసి ప్రెసెంట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎడిటర్ ఎవరు ఎడిటర్ ఇస్ సాగ ఐ థింక్ హీ వర్క్ అండర్ నవీన్ నూలి ఎడిటర్ సో అంటే ఏం లేదు వన్ డేలో జరిగే ఒక స్టోరీని కన్విన్సింగ్ గా ల్యాగ్ లేకుండా కట్ చేసి చూపించడం అనేది చాలా నార్మల్ గా అయితే కష్టం బట్ మన సాగర్ ప్రాపర్ గా లైక్ ఇంత అంటే జనాలకి ఎక్కడ వెరీ గుడ్ జనాలకి ఎక్కడ ల్యాగ్ వద్దు సార్ ఇది తీసేద్దు ల్యాగ్ వద్దు ఇంతవరకు బాగుంది కథ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా మనం చెప్పే పాయింట్ అర్థమయ్యేలాగా ఎంత ఫాస్ట్ గా చూపించగలం ఎంత ఫాస్ట్ గా కట్ చేయగలం ప్రాపర్ గా కట్ చేసాడు ఎంత అవసరమో అంతే చాలా నీట్ గా కట్ చేసి టాలెంటెడ్ గా డిస్కస్ చేసారు అంటే జనరల్ గా ఎడిటర్ వర్ష మాములు జనరల్ గా అంటే నాకు తెలిసి ఏ ఎందుకు వెళ్తా డిస్కషన్ ఉంచేద్దాం ఉంచేద్దాం ఇక్కడ అబ్బాయి నచ్చ బాగుదన్నా బాగుదు తీసేద్దాం అవసరం లేదు అండ్ ఏమైనా ఒక గుడ్ సపోర్ట్ ఏంటంటే అందరు జనరల్ గా ఈ సినిమాకి జరిగింది ఇన్సిడెంట్ అందరు జనరల్ గా సిటింగ్స్ కి అవుట్డోర్ వెళ్తుంటారు నేను ఫైనల్ కట్ కి ఎడిటింగ్ నే తీసుకెళ్తాను హంపీకి తీసుకెళ్తాను హంపీలో ఫైనల్ ట్రిమ్మింగ్ నేను ఉదయ సాగర్ ఇద్దరు కూర్చొని ఒక ఫోర్ డేస్ ఉదయాన్నే అలా బయటకు వెళ్ళి కొంచెం అన్ని అలా చూసుకొని వచ్చి కూర్చుంటే ఐ మీన్ ఫోర్ డేస్ లో ఫైనల్ ట్రెండింగ్ అంతా మొత్తం చేసేసినట్టు సో అదే ఇక్కడ ఉంటే మనకు ఏమైనా ఆఫీస్ నుంచి రావడం చేసుకుని మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి ఎవరో ఒకరు వస్తుంటారు ఇవన్నీ వద్దు మనం ప్రశాంతంగా వెళ్దామని అతనే సజెస్ట్ చేస్తాం మనం వెళ్ళి ఫుల్ ప్రెషర్ గా కూర్చొని దీని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది మళ్ళీ బయట ఇంకా ఇంట్లో వెళ్ళాలి వేరే వర్క్ ఉండదు అంటే అప్పుడే అయిపోయిందా అన్న ఫీలింగ్ అయితే డెఫినెట్లీ వస్తుంది మేడం మూవీలో ఇంకా ఉంది ఏంట్రా అన్న ఫీలింగ్ అయితే రాదు ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుండరా అన్న ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది అమ్మాయిని పడేయడం ఫిలిమ్స్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ స్టోరీ కాబట్టి బాడీ ఒకేలా ఉండదు అది మెయింటైన్ కష్టమే కష్టమే అది అంటే కానీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకే స్కెడ్యూల్ కొట్టేసాం వెళ్ళేమో చేసుకొని వచ్చాం అవుట్డోర్ అంతా అక్కడ చేసాం వైజాగ్ ఇండోర్ హైదరాబాద్ లో వచ్చి అలా వెళ్ళి కొట్టుకుని 